সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সকলে ভালো আছো যে আমিও ভালো আছি করোনার এই সময়ে সকলে জানি গরাবদ্ধ তো তোমাদের ক্লাস হচ্ছে না কলেজ আসতে পারতেছে না তো এই উদ্দেশ্যে আমাদের অনলাইন কার্যক্রম শুরু অর্থাৎ অনলাইনে আমরা ক্লাস নিতেছি তো তোমরা নিয়মিত ফেসবুকে থাকবা হুম ফেসবুকে একটু নজর রাখবে যে কখন তোমাদের ক্লাসগুলো হয় আশা করি তোমরা বাসায় বসে ক্লাসগুলো উপভোগ করবে এবং তোমাদের পড়াশোনার কার্যক্রম চালিয়ে যাবে যে আমি পলাশ চক্রবর্তী প্রবাসক ইতিহাস মৌলিবাজার সরকারি মহিলা কলেজ মৌলিবাজার আজকে তোমাদের অনার্স প্রথম বর্ষের ক্লাস নেব আজকের বিষয় হলো স্বাধীন বাংলা সভ্যতার ইতিহাস এই কোর্সের কোর্সের ক্লাসটি তো এটা অনার্স অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের সকল বিষয়ের জন্যই বাধ্যতামূলক একটি কোর্স তো এখানে তোমাদের ক্লাস তোমাদের যে গত ক্লাসগুলো হয়েছে অর্থাৎ করোনা ভাইরাস শুরু হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ কলেজ বন্ধ হওয়ার পূর্বে তো তারপর থেকে আমি ক্লাসটা শুরু করব তো এখানে আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আসবো সেটা হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা তো এই কোশ্চেনটি তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এই এই মানে এই টপিকের উপর কোশ্চেন প্রতি বছরই আসে তো যা আমরা আলোচনা করি তোমরা এখানে একটি মানচিত্র দেখতে পাচ্ছ হুম মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে এটা হলো বাংলাদেশ এর পাশে দেখো চার পাশে ভারত এইখানে একটি অল্প একটা অংশ আছে সেখানে তোমার মায়ানমার অবস্থিত তো বাংলাদেশের চার পাশে ভারত আর বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে পাকিস্তান কিন্তু অবস্থিত তারপরেও পাকিস্তানের অধীনে বাংলাদেশ দীর্ঘ তেইশ বছর ছিল অর্থাৎ পাকিস্তানিরা দীর্ঘ তেইশ বছর বাংলাদেশকে শোষণ করেছে নির্যাতন করেছে অত্যাচার করেছে আর এর ফলে উনিশশো একাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে তো শুধু স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তো হয় না স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ মানে যে প্রক্রিয়াগুলো আছে এর মধ্যে যুদ্ধ হলো একটা অন্যতম তো সে যুদ্ধ কার্যক্রম বাংলাদেশ চালিয়ে গেছিল কিন্তু তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না বাঙালিদের কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য কোনো প্রস্তুতি ছিল না হ্যাঁ তো এই প্রস্তুতির যাবতীয় কার্যক্রম বলতে গেলে ইন্ডিয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগিতাতেই হয়েছিল তো শুধু যে বাংলাদেশকে ইন্ডিয়া সহযোগিতা করেছিল তা না ইন্ডিয়া ছাড়াও বৃহৎ একটি আরেকটি শক্তি ছবি দিন সহযোগিতা করেছিল আর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন হ্যাঁ এরা সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল অর্থাৎ পাকিস্তানকে অর্থ দিয়ে অস্ত্র দিয়ে সামরিক সামরিক বিভিন্ন কল সামরিক বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা দিয়ে তারা সহযোগিতা করেছিল তো আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সার্বিকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের মানে বিভিন্ন গবেষক রাজনীতিবিদগণ দুটি ধারা বিভক্ত এক দল মনে করে যে ভারত নিঃস্বার্থভাবে মানব মানবাধিকার মানবিকতার খাতিরে বাঙালিদের সহায়তা করেছে আবার অন্য দল মনে করে ভারত তার জাতীয় স্বার্থে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার জন্য বাঙালিদের সার্বিক সহযোগিতা করেছে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা যাই হোক তাদের সাহায্য স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছিল এই বিষয়ে তো আসলে কোনো সন্দেহ নেই তো এখন আমরা দেখি যে ভারত আসলে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছিল প্রথমেই যে বিষয়টা বলতে চাই সেটা হলো যে শরণার্থীদের আশ্রয় দান তোমরা সকলে জানো যে মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন অর্থাৎ উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশ মার্চ কালোরাত্রে যে পাকিস্তানি বাহিনীর অপারেশন সার্চ লাইট চালায় তো সেখানে এক দিনেই তোমার অসংখ্য বাঙালিদের হত্যা করে এরপর থেকে মূলত যুদ্ধটা শুরু তো দেখা গেছে যে প্রথম ঢাকা শহরকে ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান আক্রমণ করে এরপর ধীরে ধীরে সারা বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীর উপর তারা আক্রমণ শুরু করে অনেককে হত্যা করে তো এই আতঙ্কে যারা সাধারণ জনগণ তারা আতঙ্কিত হয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যায় ভারতে চলে যায় উদ্বাস্ত হিসেবে শরণার্থী হিসেবে তো সে সময় ভারত মানে ভারত চাইলেই কিন্তু বাংলাদেশের জনগণকে আশ্রয় দিত না কিন্তু তারা সে কাজটি না করে মানবিক মানবাধিকার মানবতার খাতিরে তারা বাঙালিদের আশ্রয় দেয় অসহায় নিরস্ত্র লোকজনকে আশ্রয় দেয় তোমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছ যে মানুষ কিভাবে 
ভারতে যাচ্ছে কারো মাথায় মানে মানে ছোট বড় ছোট বড় বিভিন্ন রকম মানে পুটলিতে বা দাঁড় আসবাবপত্র আছে কেউ হয়তো দেখো যে এখানে রান্না করার হাড়ি পাতিল নিয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট শিশুরা এভাবে চলে যাচ্ছে তো এভাবে দেখা যায় যে প্রায় এক কোটি মানুষ উনিশ দীর্ঘ নয় মাসে অর্থাৎ উনিশশো একাত্তর সালে যুদ্ধের সময় এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এই এক কোটি মানুষের জন্য ভারত তাদের সীমান্ত খুলে দেয় হুম এর মধ্যে অধিকাংশই আশ্রয় নিয়েছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা তোমরা তো সেটা জানোই তো সেই পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল এই শরণার্থীদের খাবার দাবার তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করা যাবতীয় সব কিছু কিন্তু ভারত করেছিল তো এর জন্য তাদের তিনশো পঁচাত্তর কোটি মার্কিন ডলারের উপরে তাদের খরচ হয়েছিল এই মানে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য তো তৎকালীন সময়ে এই মানে এই পরিমাণ অর্থ কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় তো এর মধ্যে প্রায় ফর্টি পারসেন্ট অর্থ তারা অর্থ তারা মানে বিদেশি সাহায্য থেকে পেয়েছিল আর বাদ বাকি অর্থ ভারত সরকার বহন করেছিল তো এই এক কোটি মানুষকে যে এইভাবে তারা সাহায্য সহযোগিতা করছিল আসলে এটা অকল্পনীয় একটা বিষয় চিন্তনীয় অচিন্তনীয় একটা ব্যাপার যেটা ভারতবাসী ভারতীয় সরকার ভারতবাসী আমাদের জন্য করেছিল এরপর যদি আমরা দেখি যে উনিশশো একাত্তর সালে বাঙালি যুবকদের প্রশিক্ষণ দান এবং অস্ত্র সরবরাহ তোমরা এই ছবিটি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে বাঙালি যুবকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হইতেছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ তো যখন একাত্তর সালে যুদ্ধ শুরু হয় তখন কিন্তু বাংলাদেশে যারা যুবক মানে যুবক ছিল ছাত্র ছিল কৃষক ছিল তারা কিন্তু এ দেশের বুকে কোনো প্রশিক্ষণ নিতে পারেনি এবং বলতে গেলে তাদের কোনো প্রশিক্ষণই ছিল না যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থাৎ তারা ছিল মানে তাদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না তাদের কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না তো এই একটা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থা করে কিন্তু ভারত তো যারা প্রশিক্ষণ করতে ইচ্ছুক আওয়ামী লীগের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তারা ভারতে আশ্রয় নেয় এবং ভারতে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাঙালি যুবকদের সেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তো বাঙালি প্রশিক্ষণের জন্য তোমার পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমবঙ্গ তারপরে আগরতলার ত্রিপুরা রাজ্য তারপরে মেঘালয় রাজ্য আসাম রাজ্য এই বিভিন্ন স্থানে তোমার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে অর্থাৎ ভারতের সীমানায় বিভিন্ন অসংখ্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে ওঠে আর এই প্রশিক্ষণের জন্য যে অস্ত্র দরকার তারপরে যে লুকোবল দরকার তাদের খাবার দরকার অর্থ দরকার সকল কিছু কিন্তু ভারত সরবরাহ করেছিল এবং ধারণা করা মানে ধারণা না যেটা তোমার বিভিন্ন রকম গবেষণায় দেখা গেছে যে সেখানে পাঁচশো পাঁচশো মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপর মানে ভারতের এই প্রশিক্ষণে এবং অস্ত্রে বাই হয়েছিল তারপর আরেকটা বিষয় বলে যে মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনী কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বাহিনী ছিল আর এই বাহিনীটা কিন্তু ভারতের র এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছিল আর মুজিব বাহিনী প্রধান ছিল এখানে আমরা ছবিটি দেখি যে ফজলুল হক মনি তিনি ছিলেন মুজিব বাহিনী প্রধান এখানে ভারতের অন্য অন্য সদস্য ভারতের যাইক তো তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অর্থাৎ র এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মুজিব বাহিনী গড়ে গড়ে উঠেছিল এই মুজিব বাহিনীর সদস্য ছিল ছাত্রলীগের বাছাই করা কিছু যুবক এবং আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের যুবক এর তত্ত্ব এর উপদেষ্টা ছিল তুফাইল হুসেন তো এভাবেই মুজিব বাহিনী গড়ে উঠেছিল এবং মুজিব বাহিনী যাবেতে অস্ত্র অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র দেওয়া এবং তাদেরকে খাবার দাবার মানে সকল কিছু ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু ভারত শুধু যে মুজিব বাহিনী আনা এছাড়া তোমরা মুক্তি বাহিনী অর্থাৎ মুক্ত মুক্তি ফৌজ থেকে শুরু করে অর্থাৎ সকল প্রকার মানে যে মুক্তিযুদ্ধের যে সব সংগঠন অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছিল ভারত যেমন আমরা বাংলাদেশ অভ্যন্তরে কাদের বাহিনী তারপরে হেমায়ত বাহিনী এসবের নাম জানি এদেরও কিন্তু ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছিল এবং ভারত থেকে অস্ত্র সহযোগিতা পেয়েছিল এরপর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো প্রবাসী সরকার গঠন এবং কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান তোমরা তোমাদের কিন্তু এর ইতিপূর্বে যে ক্লাস হয়েছে সেখানে কিন্তু প্রবাসী সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা করেছিল আলোচনা করেছি অর্থাৎ উনিশশো সালের দশ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠন হয় এবং 
সতেরোই এপ্রিল প্রবাসী সরকার শপথ গ্রহণ করে তো এই প্রবাসী সরকার কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কিন্তু প্রবাসী সরকারটা গঠিত হয়েছিল এবং এই প্রবাসী সরকার যাবতীয় কার্যক্রম কলকাতায় কলকাতা কেন্দ্রিক অর্থাৎ কলকাতাকে কেন্দ্র করে প্রবাসী সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা হতো এই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সরি রাষ্ট্রপতি কে ছিল তোমরা সবাই ভালো করে জানো অর্থাৎ এর রাষ্ট্রপতি ছিল শেখ মুজিবুর রহমান এর উপরাষ্ট্রপতি ছিল সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী খন্দকার মুস্তাক আহমেদ অর্থমন্ত্রী এ মনসুর আলী তারপরে স্বরাষ্ট্র ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কামরুজ্জামান তো রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম কিন্তু অ্যাক্টিং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করত তো এই এই প্রবাসী সরকার আমাদের যুদ্ধে মানে সকল কার্যক্রম অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেছে অর্থাৎ এই প্রবাসী সরকারের নির্দেশে কিন্তু সকল প্রকার যুদ্ধ থেকে শুরু করে অর্থাৎ বিভিন্ন বাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং তাদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে অস্ত্র এবং অন্যান্য সহায়তা বিতরণ কিন্তু সম্পন্ন হয়েছে এটা হয়েছে মানে একমাত্র ভারতের সহায়তার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে এরপর আমরা আসি যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন অর্থাৎ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে সম্পর্কে আমরা সবাই জানি যে প্রথম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্থাপিত হয়েছিল সেটা উনিশশো একাত্তর সালে ছাব্বিশে মার্চ এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু এরপরে কিন্তু সাতাশি মার্চ সরি উনত্রিশে মার্চ কিন্তু স্বাধীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র অর্থাৎ কালুরঘাটে কিন্তু সেখানে পাকিস্তানে বোমা মেরে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় তো এর পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যারা কর্মী ছিল অর্থাৎ যারা কর্মকর্তা কর্মচারী ছিল তারা প্রথমে আগরতলা এক প্রচেষ্টা চালায় যে সেখানে একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য কিন্তু সেখানেও অতটা সুবিধা করতে না পারে পরবর্তীতে ভারতের শিলিগুড়িতে চলে যায় এবং সেখানে তাদের কার্যক্রম কিছুটা শুরু করে এবং পরবর্তীতে কলকাতায় চলে আসে এবং কলকাতায় প্রবাসী সরকারের যে অফিস ছিল অর্থাৎ কার্যালয় ছিল কার্যালয়ের পাশের একটা রুমে দুইশো মেগাওয়াটের একটা এই যে মেশিনটা দেখতে পাচ্ছে দুইশো মেগাওয়াটের মেশিন তো এটাকে কেন্দ্র এটাকে নিয়েই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন করে এবং সেটা হলো উনিশশো একাত্তর সালে এপ্রিল মাসে আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা যে কতটুকু তা কিন্তু আমরা সবাই জানি যেমন এম আর আক্তার মুকুলের চরমপত্র কতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল আমরা সবাই জানি এখান তাছাড়া এখানে এই স্বাধীন বাংলা বেতন বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন ভাষণ বিশেষ করে উনিশশো একাত্তর সালে সাতই মার্চে ভাষণ বারবার বারবার পাঠ করা বারবার এখানে প্রচার করা হতো এছাড়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শুরু মানে একটা উল্লেখযোগ্য উল্লেখযোগ্য কিছু গান ছিল যেগুলো আমাদের দেশাত্মবোধক গান যেমন জয় বাংলা বাংলার জয় তারপরে একটি ফুলকে বাঁচাও বলে যুদ্ধ করি তারপর আমার ভাই রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমার সোনার বাংলা আমি কি তোমা আমি কি তোমায় ভুলিতে পারি তো এরকম বিভিন্ন গান সেখান থেকে প্রচার হতো বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান সেখান থেকে প্রচার হতো আর এই স্বাধীন বাংলা বেতন কেন্দ্র থেকে যে অনুষ্ঠানগুলি প্রচারিত হতো সেগুলো দ্বারা মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করা হতো এবং বাংলাদেশিদের মনোবল একদিকে যেমন চাঙ্গা করা হতো অন্যদিকে যারা পাকিস্তানি সৈন্য ছিল তাদের মনোবলটা যেন ভেঙে যায় এই উদ্দেশ্যে তাদের কার্যক্রম কার্যক্রম সম্পন্ন হতো তো এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সার্বিক সহযোগিতা অর্থাৎ তাদের মেশিন দিয়ে তাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে মেশিন প্রদান করে তারপর সেখানে তাদের মানে রুম দিয়ে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছিল কিন্তু ভারত তো এবার আমরা দেখব যে ভারতে আর কি কি কাজ করেছিল তার মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো যে রুশ ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর উনিশশো একাত্তর সালে যখন কিনা ভারত বাংলাদেশের পক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে তখন পাকিস্তান ধীরে ধীরে ক্ষুব্ধ হয়ে যায় এবং তারা সরাসরি বলতে থাকে যে ভারতের সহযোগিতাতেই বাংলাদেশের জনগণ মানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছে হুম তো এরকম বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এবং একই একই সাথে আমেরিকা এবং চীনও ভারত চীনও পাকিস্তানের পক্ষে ছিল এবং এক পর্যায়ে হেনরি কিসিন হেনরি কিসিনজারের নাম তো সবাই জানো সে হেনরি কিসিনজার পাকিস্তান সফর করে চীনে চীনে যায় এবং মানে চীনকেও মানে হেনরি কিসিনজার পরামর্শ দেয় জন্য পাকিস্তানকে সহযোগিতা করার জন্য তো এরকম বিভিন্ন কারণে ভারত অনেকটা আতঙ্ক মানে ভারত অনেকটা চাপে পড়ে যায় 
সেই চাপ থেকে উদ্ধারের জন্য ভারত ভারত মানে ইয়ের সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বিশ বছর মেয়েদের একটি মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করে এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল যে ভারতকে যদি কোনো শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে সার্বিক সহযোগিতা করবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে যদি কোনো শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে তাহলে ভারত তাকে সার্বিক সহযোগিতা করবে এরকম একটা চুক্তি এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল যে বাংলাদেশকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা অর্থাৎ যদি বাংলাদেশকে যেভাবে ভারত সহযোগিতা করতেছে তাতে যদি পাকিস্তান কোনোভাবে ভারত আক্রমণ করে বসে তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পাশে এসে দাঁড়াবে অর্থাৎ বাংলাদেশের যুদ্ধের জন্য কিন্তু মূলত এই চুক্তিটা স্বাক্ষর করছিল আর সেটা করছিল উনিশশো একাত্তর সালে নয় আগস্ট এরপর আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় তো ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী তো তার সম্পর্কে আসলে যতই বলি সব মানে সব কিছু কম হয়ে যায় তিনি বাংলাদেশের জন্য যে পরিশ্রমটা করেছিলেন কিংবা যেভাবে নৈতিক সমর্থন প্রদান করেছেন শুধু যে প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে তিনি বাংলাদেশের পক্ষে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন শুধু যে তিনি করেছেন তা না তার যে রাজনৈতিক দল অর্থাৎ কংগ্রেস সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছিল তো উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশে যাতে পাকিস্তানিরা আক্রম মানে পাকিস্তানের অত্যাচার না করে নির্যাতন না করে সে উদ্দেশ্যে আমেরিকা সহ বিশ্বের আটটি আটটি শক্তিশালী দেশে মার ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু ভ্রমণ করে এবং সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে বিভিন্নভাবে অনুরোধ করে যেন পাকিস্তান এভাবে বাঙালি নিরস্ত্র অসহায় বাঙালিদের উপর অত্যাচার না করে এবং পাকিস্তান যেন যুদ্ধ থামিয়ে দেয় এভাবে তিনি কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করেন এবং বলতে গেলে সারা বিশ্বেই বিশ্বের দরবারে তিনি বাংলাদেশে যে নির্যাতন হচ্ছে বাংলাদেশে নির্যাতন হতেছে পাকিস্তান যে অত্যাচার করতেছে তা তুলে ধরেন এমনকি জাতিসংঘেও বিভিন্ন সময় তিনি তিনি বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেন অর্থাৎ অসহায় বাঙালিদের উপর বাঙালিদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে তার মান বিপক্ষে তিনি অবস্থান নেন তো এভাবে ইন্দিরা গান্ধী অর্থাৎ ভারত বাংলাদেশকে বাংলাদেশে বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো এরপর আমরা দেখব যে তিনি ডিসেম্বর প্রত্যক্ষ যুদ্ধে ভারত অংশগ্রহণ অংশগ্রহণের বিষয়টি অর্থাৎ মানে উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ থেকে তিনি দুই ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত যে সহযোগিতাগুলো করেছিল তা মূলত বাঙালিদের অস্ত্র দিয়ে অর্থ দিয়ে অর্থ দিয়ে তারপর শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদান করে তার প্রবাসী সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করে কিন্তু তিনি ডিসেম্বর ভারত মানে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে যায় তো এর কারণটা হলো তিনি ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর সালের তিন ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতে আক্রমণ করে বসে এবং সেদিনই ভারত পাকিস্তানকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে এবং তোমরা এখানে দেখতেছো যে ভারতে এরা হলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য তো তিনি ডিসেম্বর ভারত সেনাবাহিনীর মাধ্যমে নৌবাহিনী বিমান বাহিনীর মাধ্যমে চার দিক থেকে বাংলাদেশ অবস্থানরত পাকিস্তানিদের পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে বসে এবং এর সাথে বাঙালি যারা মুক্তিবাহিনী ছিল তারাও মানে একসাথে মানে একসাথে ভারতের সেনাবাহিনীর সাথে মিশে যায় এবং এর নাম হয় যৌথ বাহিনী এই যৌথ বাহিনী মাত্র অল্প কয়েকদিনের মধ্যে অর্থাৎ তিন থেকে ষোলোই ডিসেম্বরের মধ্যে কয় দিন মাত্র হলো তেরো তেরো দিনের মধ্যে কিন্তু পুরো বাংলাদেশের থেকে পাকিস্তানিদের হারিয়ে দেয় এবং তোমরা জানো যে উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর পাকিস্তানি পাকিস্তানের তিরানব্বই হাজার বাহিনী তিন হাজার তিরানব্বই হাজার সৈন্যবাহিনী কিন্তু আত্মসম্পন্ন করতে বাধ্য হয় অর্থাৎ এমনভাবে মানে ভারত প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিল এ সময় ভারতের প্রায় চার হাজার সৈন্য সেনা সদস্য মারা যায় এটা তোমরা সবাই জানো তোমাদের ইতিপূর্বে ক্লাস আলোচনা করেছি তো এভাবে ভারত প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ যুদ্ধ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বাধীনতাকে আমাদের হাতে তুলে দেয় তো আমরা এখানে আর একটা বিষয় দেখবো যে তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্যকে ভারতের কারাগারে বন্দী অর্থাৎ যখন কেন উনিশশো একাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বর মানে পাকিস্তানে তিরানব্বই হাজার সেনা সদস্য সেনা সেনা সদস্য আত্মসমর্পণ করে কিন্তু এই তিরানব্বই হাজার সেনা সদস্যকে রাখার জন্য কিন্তু বাংলাদেশে তেমন কোনো কারাগার ছিল না অর্থাৎ সেনা যারা আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধে নিয়ম নিয়ম অনুসারে তাদেরকে বন্দী করে রাখা হয় তো এই বন্দিটা কে করবে আর সেই দায়িত্ব সেই দায়িত্ব নেয় হলো ভারত 
এবং ভারতের কারাগারে বেশ কয়েক মাস বন্দি থাকার পরে পরবর্তীতে একটা চুক্তি সিমলা চুক্তির মাধ্যমে সে তিরানব্বই হাজার সৈন্যকে কিন্তু ভারত পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয় তো এইভাবে ভারত আমাদের সহযোগিতা করেছিল আরেকটা বিষয় সেটা হলো শরণার্থী কর তো উনিশশো একাত্তর সালে যখন বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে তো এই এই বিশাল পরিমাণ শরণার্থীদের খাবার দাবার তারপর তাদের অন মানে বস্ত্র বাসস্থান তারপর চিকিৎসা ব্যবস্থা এসব করতে গিয়ে কিন্তু ভারতের প্রচুর পরিমাণে খরচ হয় তো এই খরচটা কিন্তু ভারতের পক্ষে তৎকালীন সময়ে আসলে বহন করা সম্ভব ছিল না তো এর জন্য তারা জন ভারত সরকার জনগণের উপর একটি কর আরোপ করে সেটা হলো শরণার্থী কর এবং ভারতের জনগণ মানে বিনা বাক্যে বলতে গেলে এক কথায় সেই শরণার্থী কর প্রদান করতে রাজি হয় এবং তারা শরণার্থী কর প্রদান করে এবং সরকারকে সহযোগিতা করে যেন মানে বাঙালি শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য এইভাবে ভারতের জনগণ সরকার জনগণ আমাদেরকে উনিশশো সালে সহযোগিতা করেছিল এরপর আমরা দেখব যে গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের ভূমিকা উনিশশো সালে পঁচিশে মার্চে অপারেশন সাসলাইটের পর থেকেই ভারতের যে গণমাধ্যম তারা কিন্তু তাদের পত্র পত্রিকাতে বাংলাদেশের মানে বাংলাদেশে যে নির্যাতন হচ্ছে বাংলাদেশের লোকজনকে যে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে সেসব কিন্তু ফলাভাবে প্রচার করে বলতে গেলে আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে শুরু করে বেশ কিছু পত্রিকা আছে তো তারা প্রতিদিনই বাংলাদেশের পক্ষে মানে বাংলাদেশের নির্যাতন হচ্ছে সেই রিপোর্টগুলি তারা প্রচার করতে থাকে শুধু যে দেশে তা নয় দেশের বাইরেও তারা প্রচার করতে থাকে বিভিন্ন মাধ্যমে তাছাড়া ভারতের সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবী সমাজ আমাদের পক্ষে বিভিন্ন রকম লেখা প্রকাশ করতে থাকে তাছাড়া তারা একটি সংগঠনও দাঁড় করায় তারা তারা জনমত গঠনে অর্থাৎ সুশীল সমাজটা ভারতের যারা সুশীল সমাজ ছিল তারা যে শুধু দেশের অভ্যন্তরে ছিল তা না দেশের বাইরেও অবস্থান করতেছিল তো তারাও মানে সারা বিশ্বে আমাদের পক্ষে জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তো তো ভারতে রবিশঙ্করের নাম তোমরা হয়তো বা অনেকে জানো না তো তিনি ছিলেন ভারতের একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সঙ্গীতজ্ঞ রবিশঙ্কর তো তিনি তোমরা বিটলস ব্যান্ডের নাম বোধে শুনছ তো সেই বিটল ব্যান্ডস হলো ইংল্যান্ডের তো সেই বিটল ব্যান্ড এই বিটলস ব্যান্ডের সাথে রবিশঙ্কর মানে যৌথ হয়ে রবিশঙ্কর উদ্যোগে একটি যৌথ একটা কনসার্ট হয় সেই কনসার্টের নাম হলো কনসার্ট ফর বাংলাদেশ সেটা হয়েছিল আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে তোমরা এখানে একটা যাই সেটা মানে কনসার্ট ফর বাংলাদেশের এইটা দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ পোস্টারটা দেখতে পাচ্ছ তো সেইখানে থেকে প্রায় দশ দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তো সংগ্রহ করা হয় এবং সেই অর্থটা যারা শরণার্থী বাংলা বাঙালি যারা শরণার্থী শিশু ছিল তাদের সহযোগিতার জন্য প্রদান করা হয় এবং এটা ছিল আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় অর্থাৎ আমাদের যারা একাত্তর সালে যারা শিশু ছিল তাদের সহযোগিতার জন্য এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সভা সমিতি গঠিত হয় তোমরা জানো যে উনিশশো একাত্তর সালে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষজন কিন্তু প্রতিদিনই রাস্তায় বেরিয়ে বাংলা মানে বাংলাদেশের পক্ষে তারা মিছিল করত মিছিল করত মিটিং করত যে বাংলাদেশকে কীভাবে সহযোগিতা করা যায় তাই বাংলাদেশের অসহায় নিরস্ত্র জনগণকে কীভাবে সহযোগিতা করা যায় তো এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু মানে সমিতি গড়ে উঠে এইসব সমিতিগুলো তারা অর্থ দিয়ে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করতে থাকে তাছাড়া অনেকেই স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শরণার্থী শিবিরগুলোতে কাজ করতে থাকে এর মধ্যে কিছু স্বেচ্ছাসেবিক যারা ছিল নার্স তো নার্সরাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা অসুস্থ যারা শিশু মহিলা থেকে শুরু করে যারা যুদ্ধাহত তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা করতে থাকে এবং কি তারা এই সমিতিগুলো বিভিন্ন মানে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে গিয়ে তারপরে মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে তারা চাঁদা তুলে আমাদের শরণার্থীদের জন্য তারা বিভিন্ন ফান্ড গঠন করে শুধু এছাড়া ভারতের সকল পেশাজীবী শ্রেণী কিন্তু আমাদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিল অর্থাৎ সেখানে একদিকে মানে যদি বলা হয় যে কৃষক ছিল তারপর সেখানে শিক্ষক শ্রেণী ছিল হ্যাঁ তারপরে বি অর্থাৎ বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণী কিন্তু এক উনিশশো একাত্তর সালে আমাদের আমাদের পক্ষে অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ কেউ হয়তো বা লেখার মাধ্যমে কেউ হয়তো বা প্রত্যক্ষ অর্থ অর্থ সাহায্য করে কেউ হয়তো বা কায়িক শ্রম প্রদান করে আমাদের 
পক্ষে সহযোগিতা করেছিল অর্থাৎ ভারতের সর্বস্তরের জনগণ কিন্তু উনিশশো একাত্তর সালে আমাদের পক্ষে অবস্থান করে তাছাড়া আমরা যদি দেখি যে ভারতের তৎকালীন সময় ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস হ্যাঁ কংগ্রেস যে শুধু সার্বিক সহযোগিতা করেছিল তা না তাছাড়া ভারতের অন্য অন্য যত রাজনৈতিক দল ছিল সকলেই কিন্তু আমাদেরকে সার্বিক মানে মানে বাংলাদেশে বাংলাদেশের পক্ষে সার্বিক সহযোগিতা করেছিল এবং তারা এমনকি তারা আমাদের পক্ষে জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আরেকটি বিষয় হল যে বঙ্গবন্ধু বিচারের বিরোধিতা অর্থাৎ উনিশশো একাত্তর সালে পঁচিশে মার্চ কালো রাত্রে যখন পাখা নাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানে পাকিস্তানে চলে যায় তো সেখানে বঙ্গবন্ধুর মানে বিচারের কার্যক্রম শুরু করে পাকিস্তানি সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে বঙ্গবন্ধুকে বিচার করে ফাঁসির কাস্টে ঝুলিয়ে হত্যা করা আর তাকে যেন বঙ্গবন্ধুকে যেন হত্যা করা না হয় সে উদ্দেশ্যেই সে উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের প্রায় চব্বিশটি রাষ্ট্রপ্রধানকে চিঠি প্রদান করে যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে একটা প্রশনমূলক বিচারের মাধ্যমে তাকে ফাঁসি কাস্টে ঝোলানো হবে তো তার ইন্দিরা গান্ধীর এই কার্যক্রমের ফলে কিন্তু পাকিস্তানের ইয়াহিয়া পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ইয়াহিয়া খান কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি কাস্টে ঝোলাতে পারেনি হুম এটা ছিল বঙ্গবন্ধুকে জীবিত রাখার অন্যতম একটি উপায় এবং সে কাজটি করেছিল কিন্তু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তো ধন্যবাদ সবাইকে আসলে ভারত উনিশশো একাত্তর সালে আমাদের যেভাবে সহযোগিতা করেছিল যেভাবে সাহায্য করেছিল তা আসলে কল্পনাতীত আমাদের দেশের একটা বিশেষ শ্রেণীর লোক আছে কিংবা বিশেষ গোষ্ঠী গোষ্ঠী আছে যারা কিনা বলতে থাকে যে ভারত নিজেদের স্বার্থে নিজেদের স্বার্থে উনিশশো একাত্তর সালে আমাদের বাংলাদেশের পক্ষ অবস্থান নিয়েছিল আসলে এই বিষয়টা সম্পূর্ণ ভুল হুম ভারত যে ভারতের যে ভূমিকাটা ছিল তা ছিল অকৃত্রিম কারণ ভারত যদি ভারত যদি এখানে কোনো স্বার্থ চাইত তাহলে কিন্তু মাত্র অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতীয় যে মানে সেনাবাহিনী যারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল যুদ্ধ করার জন্য তারা কিন্তু চলে যেত না পৃথিবীর ইতিহাসে কিন্তু প্রথমবারের মতো এত অল্প সময়ের ব্যবধানে সাহায্যকারী দেশের সৈন্যবাহিনী কিন্তু বাংলাদেশ থেকে চলে যায় আর প্রতিদান হিসেবে তারা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আসলে কিছুই নেয়নি হুম বাংলাদেশ থেকে কোনো কিছুই নেয়নি কাজেই আর আমাদের দেশে আসলে কারা ভারতের এই বিরোধিতা করে তা আমরা সবাই ভালো করে জানি অর্থাৎ যারা একাত্তরে রাজাকার আলবদর বাহিনী ছিল অর্থাৎ যারা পাকিস্তানপন্থী পাকিস্তানপন্থী বাহিনী যারা ছিল তারাই কিন্তু মূলত এই ভারতের বিরোধিতা করে তোমরা জানো যে ইদানিং ভারতের সাথে চীনের একটি ঝামেলা চলতেছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা ভারত বিরোধিতা করছে ওই শ্রেণীটাই যারা একাত্তর সালে আমাদের যারা একাত্তর সালে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল তারাই কিন্তু এই গোষ্ঠীর লোকজন তো যাই হোক তোমরা সাথে থাকবা ফেসবুকে একটু ফেসবুকে মানে খেয়াল রাখবা যে তোমাদের ক্লাসগুলো কখন হয় আশা করি সামনের তোমাদের আরও ভালো ভালো ক্লাস হবে তো ধন্যবাদ সবাইকে